Бременността, уважаеми родители, е най-женското време за една жена. Уникално състояние, което ни променя, подготвя, прави по-зрели, може би и по-отговорни. Готови ли сме за нея? Как ще протече бременността ни? Как да се справя семейството и близките ни в този нелек период от живот? Готови ли сме за изненадите на този период? Искам да ви запозная с един не толкова рядък здравословен проблем по време на бременността – диабета и влиянието му върху развитието на детето. В първата част от изложението ми ще ви запозная с диабет, възникнал по време на бременността, тъй наречения гестационен диабет. Втората част – влияние на диабета на майката – който тя е имала преди бременността, отново върху здравето на детето. Всички добре знаем, че здравословното хранение по време на бременност е задължително. Митът, че бъдещата майка трябва да се храни като за двама, през девете месеца, отдавна е разбит на пух и прах. Истината е, че менюто на бременната жена не бива да се различава значително от количествата храна, които е консумирала преди това. Факторът, на който трябва да се наблегне, е не количеството, а това храната да бъде балансирана и здравословно подбрана. Според ново изследване, което е правено от екип от учени в Университета в Мадрид, е направено важно заключение, че прекаление прием на храни Богати на мазнини и въглехидрати по време на бременност води до риск от поява на диабет на бебето. Докладът от изследването обобщава, че хранене, което е небалансирано, въпреки то да е здравословно на майката, почти винаги обославя раждане на дете с диабетичен профил. Изследването подкрепя още тезата, че лошото хранене на бъдещата майка може да повлияе сериозно на развитието на панкреаса на бебето, както и на концентрацията на инсулин и глюкоза при раждането му. Честотата на захарния диабет с годините нараства. Диабетът, диагностициран по време на бременността, тъй нареченият гестационен диабет, все по-често е срещнато осложнение. До 10% от бременностите има нарушения на кръвнозахарното ниво. При повечето жени глюкозния толеранс се нормализира след раждането, но остават с повишен риск до 60% от бременните жени и развиват захарен диабет в по-късна възраст. Най-общо диабета бива тип 1, тип 2, тип 3, който представлява друг специфичен диабет, например при панкреатити, при хора, които употребяват кортикостероиди. И четвъртият тип диабет е така нареченият гестационен диабет, с който се занимаваме в момента. Диабетът на бременността или гестационният диабет представлява различна потежест непоносимост към въглехидратите, която започва или бива първоначално диагностицирана по време на бременност. Този диабет е болест, която не бива да се подценява, уважаеми майки. В най-честия случай тя се развива след 24-та седмица, т.е. около 8 месец от бременността и за откриването е необходимо да се направят специални изследвания, тъй като няма осезаеми признаци. Като начало на профилактика се препоръчва спирането консумацията на сладки и мазни неща. За сметка на повече растителни, приемането на повече вода, движение и гимнастика. Крайен случай се изписва инжектиране на инсулин в необходими количества. Искам само да ви спомена за един термин наред инсулинова резистентност. По-късно в изложението си ще разберете какво представлява това и как трябва да се борим с него. Три с 
са основните начини, начини на борба за развитието на този гестационен диабет. Диета, избягване на наднормено тегло и разумна физическа активност. Искам да ви набележа няколко основни причини за това състояние и най-простичко да обясня какъв е механизма на натрупване на глюкозата в кръвта. Глюкозата представлява форма на замър. Всеки знае това. Тя се съдържа в много храни, включително сладкиши, макаронени изделия, картофи и хляб. Тялото използва глюкозата, за да се снабдява с енергия. Тази глюкоза се складира в черен дроб, мускули, масни тъкани. Панкреасът произвежда хормон, наречен инсулин, който е необходим за да може глюкозата да навлезе в клетките на черния дроб, клетките на мускулите, масните тъкани и по този начин да не се намали количеството на, кръвта, на глюкозата в кръвта. Когато има диабет, нивата на, нивата на кръвната захар остават ненормално високи. При много форми на диабет това се случва, защото панкреасът не произвежда достатъчно инсулин. При гестационния диабет, освен панкреаса, проблеми има и в плацентата. По време на бременност, плацентата снабдява бебето с храна. Тя произвежда също така и голям брой други хормони които от своя страна оказват влияние върху нормалният отговор на тялото на инсулина. Ако има нарушение в производството на тези хормони, се развива така наречената инсулинова резистентност, която ви споменах по-горе. Повечето бременни жени не страдат от гестационен диабет, понеже панкреасът започва да произвежда допълнително количество инсулин, за да компенсира тази инсулинова резистентност. Но когато панкреасът на някоя жена не може да произвежда допълнително инсулин, нивата на кръвната захар остават ненормално високи и се счита, че жената има диабет на бременността. Искам да ви набележа кои са жените, които имат повишен риск от развитие на гестационен диабет. На първо място Жените с наднормено тегло. На второ място. Тези, които имат диабет в семейството. Жени, които са преди това родили едро бебе с голямо тегло. Жени, които са имали преди това раждане на мъртво бебе или бебе с генетичен дефект. Жени, които имат голямо количество околоплодни води. Жени, които са на 25 годишна възраст. Или жени, които имат предишни епизоди на гестационен диабет. Разбира се, има и други, но аз ви съобщавам най-честите. Искам да знаете, че почти няма ярко изразени симптоми за това състояние, по което хората да се ориентират. Има някои симптоми, които аз ще ви спомена и които така биха могли да ви ориентират. А, това са лесна уморяемост, гадене, повръщане, повишена жажда, често ориниране, замаглено зрение, загуба на тегло, независимо, че има увеличен апетит, или чести инфекции на пикочните пътища, влагалището и кожата. Диагнозата при първото посещение ще ви бъде направена една оценка на рисковите фактори, при гинеколога за развитие на гестационен диабет. Ще ви се измери кръвното налягане, ще ви бъде изчислен води мас индекса, както и ще ви бъде предложено изследване на урина за захар и за ацетон. Всичко това влиза по така наречената програма Майчно здравеопазване при посещение при гинеколог. Ако имате рискови фактори, ще ви бъде предложен скрининг за диабет през втория триместър на бременността, между 24-та и 28-та гестационна седмица. Диагнозата се поставя, ако нивото на плазмената ви глюкоза, т.е. глюкозата в кръвта на гладно, е повече от 7 мм на литър. Или случайна кръвна глюкоза, която да е повече от 11,1 мм на литър. 
Ако плазмената ви глюкоза е повече от 6 във хода на бременността, се провежда така нареченият орален глюкозотолерантен тест, т.е. изпиване на 75 грама глюкоза, отново се измерва кръвната захар и ако тя е при плазмена глюкоза на гладно повече от 7 или плазмена глюкоза 2 часа след нахранване повече от 7 и 8, се счита, че вие имате повишен риск от развитие на гестационен диабет.